ஹை யூடியூப் வீவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மெமரி சாக்கெட்ஸ் பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெமரி சாக்கெட்ஸ்னால் என்ன ஸோ மதர் போர்டில் இருக்க ஒரு சின்ன பாட்டு தான் மெமரி சாக்கெட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அது எப்படின்னா நம்மளுடைய பாடிக்கு எப்படி பிரெயின் தேவையோ அதே மாதிரி கண்டிப்பாக கண்ணினிக்கு மெமரி சாக்கெட் கண்டிப்பாக முக்கியம் நம்ம பிரெயினை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அதாவது சிறுமூலை பெருமூலன்னு பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கண்ணினியுடைய மெமரி பார்ட்ஸையும் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அதாவது மெயின் மெமரியும் பிரி மெயின் மெயின் மெமரியும் செகண்டரி மெமரி என்ன ரெண்டு டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் மெமரினால் நம்மளுடைய ரேம் சிப் தான் ஸோ செகண்டரி மெமரினால் நம்மளுடைய ஹார்ட் டிஸ்க் தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா அந்த ரேம் சிப்பை அப்செட் பண்ணுற சாக்கெட்ஸை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சாக்கெட்ஸ்னா போன வீடியோவில் நம்ம ப்ராசஸர் சாக்கெட்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோலாம் மெமரி சாக்கெட்ஸ் நான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ சாக்கெட்ஸ்னால் நீங்கள் ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஸோ உங்களுக்கு பிக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் சாக்கெட்ஸ்னால் இதுதான் அப்படின்னு ஸோ சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பெரும்பாலும் இந்த சாக்கெட்ஸுங்கிறது நம்ம முன்னால் சொன்ன மாதிரி தான் மதுரை போர்ட் வீடியோ ஒரு பாட்டு தான் சாக்கெட்டுங்கிறது இதில் வந்து மெயின் மெமரி இன்சர்ட் செய்ய பயன்படுது இந்த சாக்கெட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்ஸ் மதர் போர்டு டைப்ஸை பொறுத்து தான் இது வந்து ரெண்டோ இல்லை நாலோ இன்சர்ட் செய்ய ரெண்டோ அல்லது நாலோவாக இன்சர்ட் செய்கிறாங்க ஸோ எல்லா சிபியிலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நாலு தான் இருக்கும் மினிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அல்லது டூ இருக்கும் ஸோ எல்லா சிபியிலும் ஒரே மாதிரியாக இந்த மெமரி ஸ்லாட்ஸ் இருக்கணுங்கிறதுக்கான ஒரு கட்டாச்சட்டையும் கிடையாது ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் உள்ள ரேம்ஸ் அண்ட் சிம் சாக்கெட்ஸ் உடைய கலெக்ஷன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ நீங்கள் நான் அது சொல்கிறதுனால நீங்கள் இப்போ இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற சாக்கெட்ஸுக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொல்ல வர சாக்கெட்ஸ் அண்ட் ரேம் உடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் தான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன டைப்ஸ்னால் சிம்மு டிம்மு ரிம்முனு ஸோ மூணு டைப் சாக்கெட்ஸை பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு சாக்கெட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம் சாக்கெட்ஸ் சிம்முக்கு சிம்முக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் இன்லைன் மெமரி மாடல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சிம் சாக்கெட்ஸ் ஆனது எந்தெந்த வகையான ரேமை வந்து அக்செப்ட் பண்ணோம்னா டி ரேமாக தான் இதை அதிகமாக அக்செப்ட் பண்ணோம் ஸோ டி ரேமே ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க அதை வந்து தேர்ட்டி டூ பின்ஸ் கொண்ட ஒரு ரேமாகவும் செவன்டி டூ பின்ஸ் கொண்ட ஒரு ரேமாகவும் பிரிச்சுருக்காங்க இதுக்கு ரெண்டுக்கும் என்ன டி டிஃப்ரெண்ட்ஷேட்னா ஸோ பின்ஸு மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய கெப்பாசிட்டிஸாக இது ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது தேர்ட்டி பின்ஸ் ரேமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்எம்பி ஆர்எம்பி கெப்பாசிட்டி சைஸும் செவன்டி டூ பின்ஸ் ரேமுக்கு நூற்றி இருபத்தெட்டு எம்பி கெப்பா கெப்பாசிட்டி சைஸும் கொண்டிருக்கும் மேக்ஸிமம் சிம் சாக்கெட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டு அட்ரஸ் லைன்களும் இருபத்தி நாலு அட்ரஸ் பிட்டுகளும் எட்டு பிட் டேட்டா அவுட்புட்டையும் தான் இது கொண்டிருக்கும் அதுக்கு அடுத்த சாக்கெட்ஸ் தான் டிம் சாக்கெட்ஸ் டிம் சாக்கெட்ஸ்க்கு என்ன எக்ஸ்பிரேஷனேஷனாக டபுள் இன்லைன் மெமரி மாடல்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த வகையான ரேம்ஸுகளை அப்செட் பண்ணும் எஸ்டி ரேம்ஸும் மற்றும் டிடிஆர் எஸ்டி ரேம்ஸுகளையும் அக்செப்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த ரேம்ஸ்லாம் எப்படி நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம்னா அதாவது அந்த ரேம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் செஸ்ஸுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ ஆஃப் சர்க்கிளில் ஒரு நாட் செஸ்ஸுங்கிற பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த நாட் செஸ் பாயிண்ட்டை வச்சு நீங்கள் ஒவ்வொரு வெர்ஷன் ரேம்ஸ்லையும் நீங்கள் டிஃப்ரெஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இந்த டிம் சாக்கெட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ரேம்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் ஒவ்வொரு ரேம்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் பின் சைஸ் இருக்குது எஸ்டி ரேம்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தெட்டு பின்ஸுகளும் ஸோ அதோடைய கெப்பாசிட்டி சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் எம்பி அதாவது ஜீரோ அதாவது டூ பாயிண்ட் சம்திங் ஜிபிஎஸ் சைஸ் தான் இது கொண்டு இருக்கும் அடுத்து டிடிஆர் எஸ்டி ரேம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி நாலு பின்ஸுகளை கொண்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய கெப்பாசிட்டி சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே சேம் தான் சேம் தான் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் எம்பிபி எம் எம்பிஸ் அதாவது டூ பாயிண்ட் சம்திங் ஃபைல் சைஸையும் டூ பாயிண்ட் சம்திங் கெப்பாசிட்டி சைஸையும் கொண்டிருக்கும் எக்ஸ்டர்னலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிடிஆர் எஸ்டி ரேமில் இருந்து ஸோ சில ரேம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்
ஸோ நீங்கள் கேதர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்த சாக்கெட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது ரீம் சாக்கெட்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரீம் சாக்கெட்ஸுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேம்பஸ் இன்லைன் மெமரி மாடல்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த வகையான ரேம் அக்செப்ட் பண்ணோம்னா ஸோ ஆடி ரேமை மட்டும்தான் இந்த ரிம் சாக்கெட்ஸை அக்செப்ட் பண்ணும் ஸோ இது எத்தனை பின்ஸுகளை கொண்டு இருக்கும்னா நூற்றி எண்பத்தி நாலு பின்ஸுகளை கொண்டு இருக்கும் ஸோ இதோடைய கெப்பாசிட்டி சைஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் எம்பிஸ் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் ஜிபி சைஸ் தான் இது கொண்டு இருக்கும் ரிம் சாக்கெட்ஸ்க்கான ரேம்னு இப்போ நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் இதுவும் தப்பு பண்ணினாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் வேணுமாலும் சரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸை நான் எடுத்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃப்ர